Hello my dear friends, welcome back in AS Academy. Today I am going to discuss about Internet of Things and this chat topic is belongs to chapter 2 Emerging Trends of class 11th IP. So we IP syllabus ke upar chapter 2 pe discussion chal raha tha. Abhi pichle video mein humne baat kiya tha big data ke upar aur aaj hum baat kar rahe hain internet of things. Ki internet of things ka kya matlab hai? Kehta hai the computer network that we commonly use in the network of computers. Such a network consists of a laptop, desktop, server or portable devices like tablet, smartphone, smart watch etc. Connected through wire or wireless. Matlab kehta hai jo computer ka network hai, isme normally hum computer systems ko use karte hain aur computer jaise hi kisi device ko chahe wo laptop ho, desktop ho, server ho या कुछ टैबलेट स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच इनको कनेक्ट करते हैं और हम इनके थ्रू वायर और वायरलेस कनेक्टेड होते हैं और इंटरनेट और लाइन के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं लेकिन कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा हो जाए कि जो आपके घर में बल्ब लगी हुई है जो फैन लगी हुई है जो रेफ्रिजरेटर लगी हुई है जो टीवी लगा हुआ है ये सब इन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए इस नेटवर्क का पार्ट बन जाए हाउ विल दे कम्युनिकेट वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो कैसे आपस में क्या कम्युनिकेट करेंगे तो दिस आर द थिंग अबाउट द एडवांटेज एंड टास्क दैट कैन बी अकम्पलिस्ड इफ ऑल दिस डिवाइसेस विद स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स आर एबल टू कम्युनिकेट अमंग देम सेल्फ एंड वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद द देम यूजिंग कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स मतलब ये जितने भी डिवाइसेज आपके आसपास दिख रहे हैं इन सबको हम कंट्रोल कर सकें आप देखिए बल्ब है एल है घर के अंदर का दरवाजा हो गया है ऑनलाइन शॉपिंग हो गया ये सारे डोर हो गए मोबाइल हो गए कार हो गए रिस्ट वॉच हो गए टीवी हो गए कैमरा हो गए लैपटॉप एरोप्लेन हो गए इन सबको हम आपस में कनेक्ट कर दें और ये सब आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना शुरू करें कहता है द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द नेटवर्क ऑफ डिवाइसेज इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द नेटवर्क ऑफ डिवाइसेज दैट हैव इंबेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट टू कनेक्ट एंड एक्सचेंज द डेटा विथ अदर डिवाइसेज ऑन द सेम नेटवर्क At present, in typical household, many devices have a advanced hardware, microcontrollers and software, and these devices are used. मतलब अभी के समय में क्या है स्मार्ट टी वी आ गया है तो कई सारे ऐसे डिवाइसेज हैं इन आइसोलेशन फ्रॉम इच अदर विद मैक्सिमम ह्यूमन इंटरवेंशन नीडेड फॉर ऑपरेशनल डायरेक्शन एंड इनपुट डेटा तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जा रहे हैं और वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को मैसेज पास कर रहे हैं और हम स्मार्टफोन्स के थ्रू उसे या कंप्यूटर के थ्रू उसे कनेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं आईओटी टेंट्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेंट्स टू ब्रिंग टुगेदर दिस डिवाइसेज टू वॉक इन कोलेबरेशन एसिस्ट इच अदर इन क्रिएटिंग अभी क्या हो रहा था कि अभी जितने भी ये डिवाइस हैं ना ये सारे डिवाइस तो हमारे इंटरवेंशन से होते हैं हम कंट्रोल कर रहे होते हैं लेकिन आई इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इस कंसेप्ट को लाने जा रहा है या इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है या वो कंसेप्ट जिसके थ्रू इन सारे डिवाइसेज को आपस में कनेक्ट किया जा जाएगा उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहेंगे और ये इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑफ थिंग्स बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे माइक्रोवेव ओवन एयर कंडीशनर डोर लॉक सी कैमरा और डिज एनेबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट ये सारे डिवाइस ऐसे हों जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं और क्योंकि ये सारे डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं तो वी कैन एक्सेस इस रिमोटली कंट्रोल देम ऑन द गो यूजिंग आवर स्मार्टफोन्स तो आप उसे कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो अपने घर से अपने घर के बाहर से चलते फिरते कहीं से भी आप उसे कंट्रोल कर सकते हो द सेकेंड थिंग इज द वेव ऑफ थिंग्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर में एक आता है वेव ऑफ थिंग्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलाउज अस टू इंटरेक्ट विद द डिफरेंट डिवाइसेज थ्रू इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ द स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स मतलब आपको एक फैसिलिटी मिलती है आई के थ्रू कि आप इन डिवाइसेज के कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्टफोन की मदद से या कंप्यूटर की मदद से जहां हमें एक पर्सनल नेटवर्क जनरेट करना होता है बट इंटरेक्ट विद द एन नंबर ऑफ डिफरेंट डिवाइसेज वी नीड इंस्टॉल एन डिफरेंट एप्स अब यहाँ पे एक समस्या क्या है कि अलग अलग डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग ऐप्स की हमें जरूरत पड़ेगी और ये कन्वीनियंट नहीं है हमारे लिए तो हमें कुछ ऐसी फैसिलिटी चाहिए जिस फैसिलिटी की मदद से हम ऐसा कर सकें कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही सिस्टम पे एक ही इंटरफेस से हम सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें और फॉर दैट वी हैव अ वेव इंटरफेस इसको कहा जाता है वेव इंटरफेस वेव इज ऑलरेडी बींग यूज एज अ सिस्टम टू कम्युनिकेट विथ इच अदर सो बेल इट पॉसिबल टू यूज द वेव इन सच अ वे दल थिंग्स कैन कम्युनिकेट विद इच अदर इन मोस्ट इफिस and vanner and this is known as the wave of things wave of things allow the use of wave services to connect anything in the physical world beside human identities on the wave it will pave way for creating smartphones a smart office smart cities and so on 
तो वेव ऑफ इंटरनेट्स की मदद से वेव ऑफ थिंग की मदद से आप इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और इनको आप कंट्रोल कर सकते हो सबसे अच्छी बात है कि आप इनको कंट्रोल कर सकते हो और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप स्मार्टफोन स्मार्ट ऑफिस स्मार्ट सिटीज के कंसेप्ट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसर्स के बारे में कि व्हाट इज द सेंसर्स जैसे कि आप रिमोट यूज करते हो आप रिमोट से टीवी को कंट्रोल करते हो तो वहां पे क्या लगा हुआ है वहां पे सेंसर लगा हुआ है एक जगह रिमोट डिवाइस में ट्रांसमीटर लगा हुआ है और टीवी में रिसीवर लगा हुआ है दे आर द सेंसर वो सेंस करते हैं तो और या कई बार आप अपने मोबाइल को हॉरिजेंटली रखते हो वर्टिकली रखते हो तो क्या होता है मोबाइल स्क्रीन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है हाउ इट इज पॉसिबल तो वो सेंसर है वो सेंस कर रहा है तो डिस्प्ले ऑल्सो चेंज दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टू सेंसर दो सेंसर एक को कहते हैं एक्सेलरोमीटर और एक को कहते हैं गायरोस्कोप द एक्सेलोमीटर सेंसर इन द मोबाइल फोन डिटेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द फोन एंड गायरोस्पे सेंसर ट्रैक रोटेशन एंड ट्विस्ट ऑफ योर हैंड एंड एड द इंफॉर्मेशन सप्लाई टू द एक्सेलोमीटर तो यहाँ पे दो सेंसर लगे हुए हैं आपके मोबाइल के अंदर में जो आपके स्क्रीन के रोटेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं एक्सेलोमीटर एंड गायरोस्पे एक्सेलोमीटर से ये पता चल जाता है कि मोबाइल का ओरिएंटेशंस uh, क्या है और गारो स्पेस से ये पता चल जाता है कि आपके हाथ के रोटेशंस कैसे हो रहे हैं आप किस तरह से हाथों से रोटेट कर रहे हो और वो इन्फॉर्मेशन वो एक्सलोमीटर को पास करता है और एक्सलोमीटर फिर स्क्रीन के ओरिएंटेशंस को डिसाइड करता है तो सेंसर आप वेरी कॉमनली यूज फॉर मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग एलिमेंट्स इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो आज की दुनिया में हम जितने एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए उन सबको फील करने के लिए हमें सेंसर की रिक्वायरमेंट होती है द इवोल्यूशन ऑफ स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इज कंट्रीब्यूटिंग इन द लार्ज वे ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंटरन ऑफ थिंग्स इट विल लीड टू क्रिएशन ए न्यू सेंसर वेस्ट एंड दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट सिस्टम एक नया सेंसर आ रहा है जिसको कि हम इंटेलिजेंट सिस्टम कहते हैं एंड दिस इज नोन एज द स्मार्ट सेंसर स्मार्ट सेंसर इज अ डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द फिजिकल एनवायरमेंट मतलब फिजिकल एनवायरमेंट से वो इनपुट को लेगा फिजिकल एनवायरमेंट में जो इवेंट हो रहा है उसको देख के इनपुट लेगा और उसको बिल्ट इन कंप्यूटर रिसोर्सेज को भेजेगा और वहां से प्री डिफाइंड फंक्शन जो है उसके ऊपर उस इनपुट के ऊपर काम करेंगे प्रोसेस करके फिर उसके हिसाब से उस रिजल्ट होंगे और उसको उस हिसाब से हैंडल किया जाएगा ठीक है तो डायरेक्शन विल इनपुट एंड प्रोसेस डाटा बिफोर पासिंग टू इट तो जैसे कि आप आप देखते हो ना ड्राइवरलेस कार तो यहाँ भी तो सेंसर लगा हुआ है सेंसर जो है वो देखता है कि सामने कोई गाड़ी आ रही है कोई ऑब्जेक्ट है तो मैसेज सिस्टम को पास करता है सिस्टम उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस के हिसाब से अप्रोप्रिएट एक्शंस को हैंडल एक्शंस लेता है वो तो दैट इज कॉल दैट इज द यूज ऑफ द स्मार्ट सेंसर और जब आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझ लिया वेब ऑफ थिंग्स को समझ लिया तो स्मार्ट सेंसर जान लिया तो अब यहाँ पे बात आ जाती है स्मार्ट सिटीज की कि व्हाट इज द स्मार्ट सिटीज अब देखो हमारे पास क्या सिस्टम हो रहा है कि आज हमारे सिटीज के ऊपर इतने सारे मतलब इतने सारे क्राउड होते जा रहे हैं कि सिटीज के हर काम को प्रॉपरली मॉनिटर करना प्रॉपरली कंट्रोल करना एक चैलेंज जैसा हो चुका है ये एक चैलेंज है अब इन चीज़ों को मैनेज करना कि वाटर को कैसे मैनेज किया जाए वेस्टेज को कैसे मैनेज किया जाए एयर पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा हेल्थ एंड सैनिटाइशन कैसे होंगे ट्रैफिक कंजेशन कैसे कंट्रोल होगा पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए ठीक है और बिसाइड द ओवरऑल सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड रोल रेज ब्रीज इलेक्ट्रिसिटी सब वेज डिजास्टर मैनेजमेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन सभी चैलेंजेस को मैनेज करना और प्लान करना एक बड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए अब जो है स्मार्ट का कंसेप्ट स्मार्ट सिटीज का कंसेप्ट लाया गया दिस चैलेंजेस ठीक है स्मार्ट सिटी दिस चैलेंजेस आर फोर्सिंग मेनी सिटी प्लानर्स अराउंड द वर्ल्ड टू लुक फॉर द स्मार्टर वेज टू मैनेज देम और मेक सिटीज सस्टेनेबल एंड लेवल तो अब द आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटी सोन इन द फिगर अब जरा इस फिगर को देखिए एक यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बिल्डिंग के अंदर भी स्मार्ट सेंसर्स लगे हुए हैं सेंट्रल कंप्यूटर्स लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं कि दिज आर द सेंट्रल कंप्यूटर्स ये जो ब्लैक दिख रहा है ये ये सेंट्रल कंप्यूटर्स है और ये हमारे बिल्डिंग में भी लगा हुआ है ठीक है ये बिल्डिंग के अंदर भी ये स्मार्ट सेंसर लगे हुए हैं सेंट्रल कंप्यूटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं ठीक है तो ये सेंट्रल कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं कई सारे वायरलेस सेंसर लगे हुए हैं ये सर्कल देखिए ये वायरलेस सेंसर लगे हुए हैं जो इन्फॉर्मेशन को पास कर रहे होते हैं ट्रांसफर कर रहे होते हैं एक दूसरे से सेंसर नोट्स लगे हुए हैं ये देखिए ये सेंसर नोट्स हैं यहाँ पर ये सारे सेंसर नोट्स हैं और वायरलेस सिग्नल एक दूसरे से पास कर रहे होते हैं तो इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन को पास किया जाता है और यहाँ पर क्या होता है ये आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं तो इंटरन ऑफ थिंग्स की मदद से और वेव ऑफ थिंग्स की मदद से ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं द स
uses the sensors to detect the earthquake tremors and then warn nearby and then warn the nearby building so that they can prepare themselves matlab koi earthquake aa raha hai kuch ho raha hai to bagal wale buildings ko aur dusre building ko wo message pass karega is tarah se message quickly pass hota jayega aur jab quickly message pass aayega to siren bell bajega alarm bell bajega un logon ko samajh mein aa jayega ki kuch kuch aise ghatna ghatne wali hai to wo apne aap ko prepare kar lenge us situations ko handle karne ke liye the smart bridges uses the wireless sensors to detect any लूज बोल्ट कोई बोल्ट लूज हो गया कोई केबल में क्रेक आ गया है इट अलर्ट्स कंसर्न ऑथोरिटीज उनको एसएमएस भेज के उनको कंट्रोल करेगा स्मार्ट टनल टनल के अंदर में क्या है कि मान लो कोई वाटर क्लॉगिंग हो रहा है कोई कंजेशन हो रहा है कुछ लीकेज हो रहे हैं तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थ्रू मैसेजेस पास किया जाएगा ऑथोरिटीज को और ऑथोरिटीज फिर प्रॉपर स्टेप्स या एक्शन लिया जाएगा वहां पर जो एक्शन खुद से हो सकता है वो तो प्लान होगा तो उसी हिसाब से हो जाएगा अदरवाइज फिर क्या होगा ऑथोरिटीज एक प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करेगा तो दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी सेंड एज अ वायर Wireless signals, है ना वायरलेस सिग्नल्स अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ सेंसर नोट टू सेंट्रलाइज कंप्यूटर फॉर फर्दर एनालिसिस एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ इन अ सिटी लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पावर प्लांट्स वाटर सप्लाई नेटवर्क वेस्ट मैनेजमेंट लॉ इन्फोर्समेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम स्कूल लाइब्रेरीज हॉस्पिटल्स एंड अदर कम्यूटी सर्विसेज वॉक इनिशन टू ऑप्टिमाइज द एफिशियंसी ऑफ सिटी ऑपरेशन एंड सर्विसेज ठीक है तो इस तरीके से आप स्मार्ट सिटीज के कंसेप्ट को देख सकते हो और आपके सेंसर्स और इंटरनेट थिंग्स और वेब ऑफ थिंग्स के यूजेस को आप समझ सकते हो कि ये समझ में आ गया कि कैसे हम इसको यूज करेंगे और कहाँ इसका यूज होगा फॉर टुडे दिस मच इनफ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन दबाने में बोले थैंक यू बाय टेक केयर